bring the whole family, or just drop in for lunch. Whatever brings you here, the Azorian has the perfect dish for any occasion. Everything from Portuguese classics to new takes on your favorite dishes, the Azorian will be your home away from home. You can taste the islands from here. Iniciativa que pretende isso mesmo, humanizar o espaço de convívio dos utentes da rede de cuidados continuados. E agora, no Açores hoje, vamos divulgar a história de uma youtuber açoriana a residir na Barbuda, que soma seguidores um pouco por todo o mundo através da página intitulada Sabores dos Açores. É no canal do YouTube e também nas redes sociais que o Leonor Santos partilha a paixão pela cozinha, apresenta receitas sobretudo inspiradas na gastronomia regional. Tem atualmente mais de 60 mil seguidores e vídeos com mais de 300 mil visualizações o que a torna uma verdadeira embaixadora da gastronomia açoriana. E nós hoje ajudamos a conversar esta tarde com Leonor Santos. Hoje vamos até à Bermuda, ao encontro da Leonor Santos. Leonor vive na Bermuda há 38 anos, é natural da ilha de São Miguel, de Vila Franca do Campo. É uma mulher extremamente conhecida pelas suas receitas caseiras. Tem levado o nome dos Açores muito longe. Tem canal do YouTube, tem blog, tem redes sociais e tem mais de 60 mil subscritores. Vamos até à Bermuda. Olá, Leonor. Muito boa tarde. Está tudo bem? Olá, boa tarde. Tudo bem por aqui? E você está tudo bem? Está tudo bem, graças a Deus, Leonor. Está tudo bem. Leonor, vamos começar pelo princípio. Está há 38 anos um, na Bermuda, emigrou. Um, e como é que se lembrou e porquê? de começar a fazer estes vídeos para a internet com estas receitas tão típicas açorianas? Well, uh, sempre cozinhei, desde que me lembro de pequenina, sempre cozinhei. Mas para fazer os vídeos, isso é uma brincadeira que me fiz, o meu Miguel que está aqui, uh, fez uma brincadeira e disse, mami, vem pôr umas fotografias, vem fazer um vídeo só com, com fotos, os pratos de comida, que é fácil. Ele disse que é pôr no YouTube. Eu disse, ok. Foi o primeiro vídeo que ele pôs no YouTube. Foi com fotos, fotografias de, de meus pratos. E é aí que começaram a subscrever. Ah. Muitas vezes começaram a subscrever e, um, e tive muitas visualizações. Uh -huh. Então, ele disse, a mami vai fazer um vídeo fazendo pão ou comida. E ele disse, ah, nunca vai sair que vai fazer isso, porque eu sou, eu sou uma pessoa reservada. Sim. Mas um dia, eu ia fazer papo secos, como eu faço todas as semanas papo secos. Ah. E, por acaso, ele disse, eu vim experimentar a fazer os papo secos. Pus o meu iPad em cima de, de uma caixa. É? Yeah, <risos> e fiz os papo secos. Pronto. Eu não pus no YouTube, porque eu pus o meu filho, porque eu não sei muito mexer nessas coisas. Hum. Então é aí que as visualizações começaram a aumentar muito e a subscreveram. Uhum. Pronto. E como é que se lembra de começar a fazer as comidas mais típicas dos Açores? Aquelas nossas comidas que nós chamamos a comida de panela, que aquele sabor das nossas avós, foi pela quantidade de pessoas que percebeu que estavam a ver o seu canal e então começa a partilhar esta sua sabedoria? Sim, sim, foi por isso. Eu faço comida todos os dias, já fazia comida todos os dias, porque não fazer o vídeo e mostrar a certas pessoas, porque muitas sabem fazer, uhum. mas por que não a mostrar a certas pessoas que talvez as mães já faleceram, já não estão neste mundo, ou avós, que faziam essas receitas, como a minha mãe e minha desavós faziam, uhum. não mostrar elas e trazer de volta essas lembranças, claro. essas recordações. Claro. E quem é que vê mais os, os seus vídeos? São o, os, os açorianos imigrantes ou os açorianos residentes aqui nos Açores? Tem muitos dos Açores que vêem também, tem muitos. Mas mais e mais há os residentes de, do estrangeiro. Canadá, Estados Unidos e de outras partes do mundo. Porque os portugueses, os açorianos estão espalhados por tudo o mundo. É verdade, é verdade. E, e eles põem lá também algumas... Uh... Críticas, as críticas sempre positivas, pelo aquilo que eu vejo na, nas suas redes sociais, sempre as críticas positivas. Lá está, uh, um, que faz uh, lembrar o sabor de, 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 das mães, das avós, não é? Yes, uh, as, uh, sim, as críticas boas, 
ex, dizer que também isso que a mãe fazia ou as suas vozes faziam. Mas tem muitas críticas também, muito, muito uh, ruins. Ruins? Tem muito. Mas era o quê? É porque não sabem fazer, se calhar. Pois, o problema é isso. Mas o pior para mim não é tanto. Eles não falam mal da receita, que não tem nada para falar mal da receita à boa. Uhum. Eu posso dizer que a receita à boa. Mas eles cri criticam muito a do stock a Surião que tem em Vila Franca. Ai, vai, meu Deus, de Deus, um stock lindíssimo. É porque, porque, porque eles não percebem, é isso? É muitos que não percebem. É espera. É muitos que não percebem e falam mal do stock. <risos> Ai, eu não, não ligo nada a isso, não ligo nada a isso. Diga-me uma coisa, é fácil arranjar produtos açorianos aí na Bermuda? Tem certos supermercados aqui, certos supermercados que encontram o azeite português. Uhum. Tem o azeite português, tem o cloro português. Uhum. E produtos açorianos, é. encontra? O peixe, a carne, a manteiga, o queijo? Uh, sim, também tem. A Suriano também tem certos, certos supermercados também tem. Mas o peixe uh, não se encontra assim com muita facilidade, senão é uh, mais a sardinha e o xixar. Uhum. Uhum. Uh, 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 gostava que eu desse com, não há aqui com, que eu gosto, há um peixe que eu gosto muito. Pois. Uh, uh, Peixinhos vermelhos que de Cados Açores mandem para, para os Estados Unidos, mas para aqui não, não tem nada disso. Não tem. É, infelizmente. Ouvi dizer que tem uma terrinha também, uma hortazinha, aí, uh, onde o seu marido também a apoia, e os filhos certamente, e a senhora também, certamente, e que consegue e que faz a sua pimenta da terra em casa. E que isto é uma maravilha. Já que não está a bermuda, você começa a fazer a sua pimentinha em casa, não é? Yes, faço a minha pimenta e, e dou os meus filhos. Porque é isso assim, Os meus filhos, ainda que a minha pimenta, dão o sabor tudo a, a, ao cozinhado que fazem. Eu não sei porquê, mas eu gosto muito da minha pimenta caseira, que é fácil. E é quando a pimenta, a pimenta da terra. Uhum. Uh, Lirur, vai partilhando os seus vídeos um, com só das comidas que faz em casa ou vai uh, também com só das épocas? Por exemplo, o carnaval, as malassadas, um, ou outras épocas que vai tentando uh, apresentar pratos mais tradicionais daquela altura ou vai fazendo porque vai fazendo? Uh, é fácil, é tudo, uh, durante o ano é fácil qualquer qualidade de, de, de malassadas, Uh, faço de tudo. Mas chega-se também, agora vai ser o Halloween, uhum. ou quando chega o Carnaval em Fevereiro. Uhum. Eu gosto de fazer as malhaçadas uh, e ponho aqui no Facebook e já ponho o link que a receita que eu já tenho de vídeo. Uhum. A sua uhum. receita, a primeira receita das malhaçadas que, vocês, que você fez, teve mais de 300 mil visualizações. É verdade? Uhum. As malhaçadas não, é o meu pão caseiro. O pão caseiro, isso, o pão caseiro. Tem. Tem quase 300, uhum. já aqui há uma banda do monte, tinha 280 e tal visualizações. E tem muitos com 100 e tal, e mais com 200 e tal. Uhum. Tem muitos, os primeiros vídeos, os primeiros. Uhum. Publica vídeos é. de quando em quando? Tem semanas que, 3, 4 vezes por semana, tem outras que descanso mais um pouco. Uhum. Fui muito, fui muitos vídeos durante a semana, yeah. uhum. mas é muito dia. As pessoas uh, fazem uh, uh, pedidos também, uh, porque já percebi que na sua página também tem, uma vez que é de Vila Franca do Campo, não tem só as receitas uh, das comidas típicas daqui da ilha de São Miguel, mas também vai ao encontro de outras receitas de, 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 de outras ilhas dos Açores. Mas as pessoas pedem alguma coisa em específico e depois consegue uh, partilhar o vídeo? Sim, elas pedem muita, muita qualidade de, de receitas. Mas são, tem receitas que a minha mãe não fazia. Uhum. Tem outras, se elas me pedem uma receita que a minha mãe não fazia, eu faço o possível para fazer a minha. Uhum. Para mim. E sempre dá certo. Uhum. É, então aí já não é aquela receita típica, mas é a receita que sabe fazer, não é? E que as pessoas depois fazem Sim. em casa e fica uma verdadeira delícia. Oh, yes. Oh. Elas fazem para a minha página de, de Facebook, elas fazem e elas partilham na minha, na minha página de Facebook. Uhum, uhum. E gosto de ver e elas dizem mesmo que dá tudo certinho, todas as receitas que eu faço dá certo, pela razão que dá, pode que dar certo, que é a receita certa e não escondo nada. Claro. Aquilo que dizem também nas suas redes sociais, 
é que de facto é uma verdadeira professora a ensinar as pessoas a fazer a comida em casa, não é? <risos> sei, sei, há vivas que digo, dizem que são minhas alunas. <risos> <risos> Mas eu digo muitas vezes, as receitas portuguesas que eu faço, eu digo muitas vezes, todos sabem fazer. Uhum. Mas sempre há um toque diferente. E quando eu digo que todos sabem fazer, tem pessoas que dão gosto que eu diga isso, que dizem assim. E há pessoas já me dão com 70 talentos. Dizem, do menino, não diga que todos sabem fazer, porque eu estou aprendendo a fazer esta receita com os ciglos. <risos> e obviamente que vi estas críticas com muita satisfação, Leonor, não é? Olha, <risos> yeah. o que é que vou fazer hoje para o almoço, Leonor? Deve saber? Para o almoço não, para o jantar, peço desculpa, para o jantar. É, é, não, a gente não faz almoço aqui em casa. Aqui na bebida há um assante, há qualquer coisa assim que sim. Uhum. Eu vou me perguntar, hoje eu estou a fazer o frango, a frango é latejão. Uhum. Latejão. Como é que tem carne de porco a latejão? Tem muita gente que não gosta de carne de porco e já me pediram para mim fazer, se podia fazer com frango. Pois bem. Então hoje, talvez eu faça... Uh, Franco Alexandre. Muito bem, estamos convidados para jantar em sua casa, Leonor? É, em comigo prazer. <risos> muito, <risos> muito, muito obrigada, Leonor. Uh, desejo toda a felicidade do mundo. Continue a partilhar esta sua paixão e esta sua vocação, porque de facto quem vê os seus vídeos apetece logo agarrar nas panelas e nos tachos e nas comidas e fazer tudo e tentar fazer igualzinho aquilo que a Leonor faz. Muito obrigada. Muito obrigada, é que agradeço de coração. Muito obrigada. Adeus e até breve. Obrigada. Obrigada, papai. Obrigada. Não. Ficamos a conhecer então mais um pouco da Leonor uh, Santos, que está emigrada na Bermuda há 38 anos e há muitos anos que partilha os seus vídeos. Uma grande paixão a uh, cozinha. Muitos pratos típicos açorianos uh, que pode ver no canal do YouTube em Sabor dos Açores. Leonor Santos e também no Facebook em Cozinha Regional dos Açores. E a gastronomia permitiu-nos esta sexta-feira estabelecer esta ponte até à diáspora. Continuamos precisamente nas receitas, mas agora na nossa rúbrica da Cozinha em Casa. Esta sexta-feira a chefe Sonia Mel propõe-nos uns crotons. All your Portuguese favorites, just how you remember them. The Azorian restaurant and bar delivers authentic tastes of Portugal without having to renew your passport. Come in today and try one of dozens of menu items made with only the freshest ingredients. You can taste the islands from here.